Toen begon hij nog via sms en de e-mail of ik geld wilde bijstorten, want de handelspositie kwam in gevaar. Twee keer heb ik dan bijgestort, de derde keer kon ik het niet meer. Kijk, ik heb nu nog, nog een paar spaarsrenten, maar de rest is in principe weg. Beleggingsfraude blijft toenemen. Dit jaar is de schade al 13 miljoen euro en dat is 30 procent meer dan vorig jaar. Gedupeerden worden verleid tot frauduleuze beleggingen. Zo ook Teun Bil, die in tien dagen tijd een half miljoen euro verloor. Achteraf denk ik van, man, 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 wat zat je, wat zat je verstanden? Maar goed, ik bedoel, ik ben er gewoon ingetuigd. Dit is Teun Bil, zijn leven lang steenhouwer. Eerst in loondienst en daarna met zijn eigen bedrijf. Toen ik 62 was, toen waren mijn knieën dermate caduc dat ze gerestaureerd zijn. Dus ik loop nu met een paar kunstknieën. En toen was het eigenlijk uh, het, het zware werk niet meer mogelijk. Meneer Bil verkoopt zijn bedrijf en houdt daar zo'n 500.000 euro aan over. Dat is zijn pensioen. En omdat de bank geen rente geeft, gaat hij beleggen. Hij ziet een advertentie waarin een mooi rendement wordt beloofd. Van 265 tot 3000 euro kunt u beleggen. En dan heeft u een mogelijkheid om 30 maanden in. Ja, hoe is het mogelijk? Hè? Als hij de eerste 1000 euro heeft gestort, wordt hij gebeld door een accountmanager van het bedrijf. Een Johannes uit Eindhoven. Die wil meneer Bil wel helpen met beleggen. Het idee schiep hij van accountmanager. Ik help u met dingen waar u geen verstand van hebt. Toen heb ik dus eerst moeten een bankrekeningafschrift, een identiteitskaart, uploaden. Ik ben helemaal niet zo handig in die, in die computertoestanden. Hè? Nou, hij, hij dus natuurlijk wel. Johannes haalt meneer Bill over om grote internationale investeringen te doen. Als je dus bijvoorbeeld inlegt op Amazon of op bitcoins. Ik, hele tritsbedrijven, echt gerenommeerde bedrijven. Wat voor bedragen vroeg hij u om? om... Nou, eerst 30.000, 30.000, 30.000, 30.000. Nou, tot... tot uh... Dat het bedrag was overgemaakt. Teun Bil had zijn spaargeld staan bij zowel de Rabobank als de ASM-bank. ASM weigert geld over te boeken naar het beleggingsbedrijf. Maar daar heeft accountmanager Johannes een oplossing voor. Uh, toen heeft hij gezegd: maakt u het over naar de Rabobank, u verandert het, uh, het daglimiet. <laughs> u maakt het over naar de Rabobank en via A-deal kunt u, kunt u daar onze rekening over maken. Het is in, in no time gebeurd. Twee dagen is het meer dan wel overgemaakt. Toen begon hij nog via sms en de e-mail of ik geld wilde bijstorten, want de handelspositie kwam in gevaar. Handelspositie. Of u me even bij wil storten. Dat is er drie keer toe gebeurd. Hè? Dat is in één keer, twee keer heb ik dan bijgestort. De derde keer kon ik het niet meer. Als meneer Bill geen spaargeld meer over heeft, doet de accountmanager hem een nieuwe suggestie. Heb je geen kennis of zo die dat kunnen storten? Nou, en toen dacht ik, nou, nou, dit is helemaal natuurlijk van ik kan missen. Kijk, ik heb nu nog, nog een paar spaarsrenten, maar de rest is in principe weg. 494.000, dat is het, het exacte verlies. Dat heeft u 40 jaar lang opgebouwd en dat ja. is in twee weken weg? Ja, minder dan. Ja. Ja. Marius Hupkes is hier, hij is de advocaat van meneer Bil. En Jan Boerboom is hier, toezichthouder van de AFM. Uh, ja... Zo snel van je geld af, zo hard voor gewerkt je hele leven en dan dit. Ja, wat we zien is een persoonlijk drama. Um, al je geld kwijt door riskante producten. Ik um, vind het ook wel heel moedig en dapper van de heer Beel dat hij dit op tv vertelt. Ja, waarom vindt u dat moedig dan? Nou, omdat wat, wat wij zien is uh, dat veel mensen misschien wel meldingen doen... maar dat niet in de openbaarheid willen doen. Ja. Um, dat is nogal wat als je op een gegeven moment tot ontdekking komt dat je al je geld kwijt bent... en dat je daar dan ook nog zelf dat gedaan hebt. Ja, want, uh, dan ga ik even naar de advocaat van meneer Bill. Het is inderdaad moedig dat hij het wilt, want we hebben hier ook wel eens gestaan... dat mensen dan anoniem het verhaal vertelden. Hè? Waarom wil hij het eigenlijk wel vertellen? Om mensen te waarschuwen, ik vind dat ontzettend, ontzettend dapper. Hij, hij is uh, met velen die hetzelfde is overkomen... en hij heeft de moed om hier uh, dit zo te vertellen. En dat helpt anderen die dit zien, ja. uh, om er niet in te gaan. Nee, maar goed, uh, mijn zoon zag dit filmpje gisteren al even... 
die zei, hoe kan je zo stom zijn? De methodes zijn ontzettend slim en geraffineerd. Ik durf te zeggen dat echt iedereen, ook hele kritische, uh, oppassende, voorzichtige mensen... Uh, hiermee te maken kunnen krijgen. Uh, je moet er heel erg ver van weg blijven. Uh, deze beelden helpen. Uh, je moet je voorstellen, deze organisaties zijn heel professioneel. Ja. Die hebben methodes, die lokken je naar binnen, die zetten je klem. Uh, het begint heel vrolijk en vertrouwelijk. En vertrouwelijk met deze uh, Johannes, hè, ja. waar hij het over heeft. Amicaal, vriendelijk. Ja, want hij heeft enorm vertrouwen in deze man. Ja, ze werken je in je leven, ze bestellen persoonlijke vragen. En op een gegeven moment verandert de toon, dan gaat het harder worden. Dan moet je bijstorten, daar wordt heel veel druk op gezet. En dan wordt er gezegd, je moet wel, anders ben je alles kwijt. Ja, en wat, wat mij opvalt ook, is dat het hier om uh, een Nederlandstalig persoon gaat. Dat hebben we ook wel eens anders gezien. Helpt dat mee om je erin te laten tuinen? Zeker. Uh, Nederlanders, Vlamingen, uh, mensen wel bespraakt... Uh, die werken vanuit deze bedrijven, richten zich op de Nederlandse markt. En dat helpt natuurlijk enorm uh, bij het ontstaan van het vertrouwen. Ja. Ja. Nou gaat het hier over zogenoemde CFD's. Legt u eens uit, wat, wat is dat precies? Het is in ieder geval een heel riskant product... waarbij je in acht van de tien gevallen je geld kwijt bent, om eens maar even te beginnen. Acht van de tien gevallen win je niks, dan raak je geld niks. kwijt. Nee, en, en, en het trieste is dat het verlies wat je leidt... is de winst van de organisatie die erachter zit. Mm -hmm. Dus dat betekent uh, dat het niet moeilijk is voor te stellen... dat zo'n bedrijf er alle belang bij heeft dat je dus verlies leidt. Ja, en, en wat voor bedrijven maar, zijn dat dan? Uh, waar we hier over spreken zijn met name bedrijven die gevestigd zijn in Cyprus en die met een zogeheten paspoort de Nederlandse markt kunnen bedienen. En wat doet u met een paspoort? Paspoort, dat is een, um, feitelijk dat je een, een registratie hebt. En net zo goed als dat je met je paspoort over de grens mag... mogen zij met dat paspoort met hun financiële dienstverlening de grens over naar Nederland. Hm. En, en, ik... Is dat dan allemaal toegestaan? Dat is, uh, in de Europese wetgeving is dat toegestaan. Want het probleem hiermee is dat het in principe een legaal product is. Vindt u dat ook? Uh, het mag, maar niet alles mag. Er zijn gelukkig ook uh, wetten die consumenten beschermen. Die komen ook uit Europa. En er zijn zelfs al heel veel successen geboekt om dit uh, goed aan te pakken. Ja, want dat heeft u gedaan. Hè? U heeft al rechtszaken gevoerd over dit soort kwesties. Wat, wat heeft dat opgeleverd? Uh, vijf mooie uitspraken van Alkmaar, Haarlem, Den Bosch, Groningen en Almelo. Uh, overal in het land, kun je zeggen. Waarbij de rechters hebben gezegd, dit, zijn foute, dit is foute boel. Om het even simpel te houden. De contracten zijn ongeldig. Het geld moet worden terugbetaald. Dus ja. dat zijn hele duidelijke uh, woorden waarin rechters zeggen... dit gaat echt niet. Nee. De rol van de banken, moeten we het ook nog even over hebben. ASN die wil die overstortingen niet doen, uh, maar de Rabo doet dat wel. Zou je de bank ook wat kunnen verwijten? Ja, nou, het, je ziet een heel apart verschil tussen de banken. Eén bank uh, die heeft een systeem, er gaat een belletje rinkelen... Uh, meneer Bill wordt gewaarschuwd, uh, ja. doe het niet. Een andere bank, een hele grote bank, uh, daar gaat het belletje kennelijk niet af. Of het gaat af, maar er wordt niks mee gedaan. Maar wat vindt u daarvan? Ik vind dat, dat een bank daar een taak in heeft. Uh, het verbaast mij erg van de Rabobank, die normaal dit soort dingen best netjes doet. En daar worden ook zeker stappen in gezet. Hier is het niet gebeurd en dat is heel erg jammer. Banken hebben daar een taak in, die moeten ja. mensen waarschuwen. Nou is het wel zo dat in de Verenigde Staten en in Engeland... handel met deze zogenoemde CF deze verboden is. Dus toch maar verbieden de hele handel? Dat, dat, dat is dus een, een, um, waar we dus op Europees niveau uh, zeker de aandacht voor vragen. Um, en het is dan ook aan de politiek uh, om die keuzes te maken. Hè? Want als toezichthouder hebben wij natuurlijk een onafhankelijke rol. Mm -hmm. uh, we, we spreken met iedereen, mm -hmm. ook met FIOT en OM, om dit aan te kaarten. En je ziet ook dat er bepaalde successen geboekt worden. Maar we, ons past wel de rol als toezichthouder en de politiek is de politiek. Dus ik ben blij met dit soort vragen. We hebben gebeld met de Partij van de Arbeidskamerlid Henk Nijboer. Die gaat Kamervragen stellen naar aanleiding hiervan aan minister Hoekstra. En Nijboer zegt, deze producten moeten verboden worden als belegging. Het zijn geen beleggingen. Het is een, een gebied tussen oplichting en kansspel. Wat vindt u daarvan? Ik denk uh, dat de heer Nijboer het op zijn manier treffend verwoordt. Nou, er is niet alleen fraude met die zogenoemde CFD's waar we het net over hebben. Beleggingsfraude is in zijn geheel neemt dat enorm toe. Dus komen de AFN en de Fraude Helpdesk met een waarschuwingscampagne. Foto's van Jort Kelder en Marco Borsato werden namelijk gebruikt in nepadvertenties. En zij waarschuwen nu beleggers. Speciale berichtgeving. De meest recente investeerder van Jort Kelder verbaast experts en maakt grote banken doodsbang. Je belegt niet eens in bitcoin. Nee, je, je bent gewoon je geld kwijt. De eerste keer denk je het zal wel overwaaien, maar het begon steeds erger te worden. En ik kreeg natuurlijk meteen allemaal berichten van mensen die zeiden... hé, hey, wat beveel je nu aan? Moet ik in die bitcoin stappen? Um, nee, ik vond het heel vervelend. En ik werd ook wel boos om, want je kunt er toch weinig tegen beginnen, eerlijk gezegd. Ik was behoorlijk kwaad omdat uh, je dan toch ook hoort dat er toch mensen zijn die uh, de verleiding niet kunnen weerstaan en denken, nou ja, het zal wel. E-mails, noem maar op, via mijn agent. 
op allerlei plekken. Mensen die gewoon zeggen, ja, maar jij hebt dit aanbevolen en ik ben nu 15.000 euro kwijt. Er wordt gebruik gemaakt van, van, van naam en faam om mensen te verleiden, dingen te doen uh, die ze niet van plan waren. En dat is gewoon uh, fraudeleus. Dus ik zei ho, 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 ik heb er niets mee van doen, niet doen, wegwezen. Maar ja, in sommige gevallen was het dan al te laat. En dat werd dus ook wel persoonlijk. Veel mensen zijn zo naïef, die denken, ja, daar heeft hij toestemming voor gegeven. Alle mensen die, uh, die zich wel hebben laten verleiden tot het klikken op dit soort advertenties, daar zijn geen uh, uh, goede gevallen van bekend. Dus iedereen is daarmee het schip in gegaan. Dus dat moet een waarschuwing zijn. Doe het niet. Vertrouw dit soort advertenties nooit. Geloof het niet. Klik het weg. It's not me. Ja, al dus het voorlichtingsfilmpje van de AFM. Werkt dit, denkt u, meneer Hukkus? Het kan niet, er kan niet genoeg gewaarschuwd worden door bekende mensen tegen dit type advertenties. Het is wel een feit, deze organisaties die passen zich aan en die komen nu alweer met andere advertenties die niet meteen te herkennen zijn. Dus het moet continu doorgaan, deze waarschuwingen. En we moeten scherp blijven op wat de volgende ronde ja, is wordt. Is dit dan te laat eigenlijk? Is dit al oude manier van fraude wat, wat misschien niet meer uh, gebeurt? Ik, ik zie deze advertenties nog steeds uh, bijkomen, maar je ziet ook hele andere dingen gebeuren. Influencers richting jonger publiek bijvoorbeeld, dat ah. gebeurt nu ook. Ja, ja. ja dus, dus wat dat betreft moeten we misschien ook jongeren er nog bij gaan betrekken. Want uh, ik, ik dacht wel, als je nou net zo'n filmpje mist van Marco Borsato, dan weet je het niet. Dat klopt. Uh, het is natuurlijk het allermooiste is als mensen ergens op klikken, dat er dan een waarschuwingsboodschap van de AFM komt. Alleen dat is uh, niet mogelijk. Uh -huh. um, we proberen wel steeds dichter op de ellende, om het zo maar te zeggen, uh, te komen. Maar dat, dat blijft uh, uiteindelijk voorkomen is beter dan dat mensen hun geld kwijtraken. En wat de heer Huppers ook zei, van het minimale wat je kunt doen is los van de, de acties gericht op de aanbieders... ook gewoon blijven waarschuwen, iedere keer nieuwe manieren zoeken. De heer Huppers gaf ook aan de influencers, daar zijn we als AFM ook mee bezig... Ja. Um, je om moet ook te zorgen dat dan dat... alleen Marco Borsato en Jort Kelder. Absoluut, want ja. uh, het is heel terecht. Uh, wat je ziet is dat de mensen die het uiteindelijk moeten zien, het te laat bereiken. Ja, en dan krijg je zo'n verhaal als van meneer Bill. Nou is het ook duidelijk dat het een internationaal uh, verhaal is. Wat moet er nou volgens u gebeuren om dit toch tegen te gaan? Dat we hier niet over een half jaar weer staan met een uh, verhaal zoals van deze meneer. Mensen, mensen moet je continu bewust maken dat beleggen iets doet. Je moet de producten begrijpen. Je moet het wat mij betreft dicht bij huis zoeken. Ga niet naar exotische gebieden waar je moeilijk mensen kunt aanspreken. Uh, wees alert. Stap nooit in dingen die je niet begrijpt. Dat zijn eigenlijk de basisregels van het, van het beleggen. En als het gaat om beleid en politiek, ja, dat is, daar is de AFM uh, en de politiek bij betrokken. Ik ben blij met het initiatief van de Tweede Kamer, mm -hmm. van het Kamerlid... om echt na te denken over scherpere regels. Want je kunt ook producten verbieden uh, in hele duidelijke taal... als het product niet meer bestaat en niet meer wordt aangeboden. Ja, dan, dan helpt dat natuurlijk ook enorm. Ja. Dus er komt een nieuw kabinet. Wat zou u een nieuwe minister van Financiën... of misschien wordt het wel dezelfde, ik weet het niet of dat nog mag... maar wat zou u het willen zeggen? Wat moet er gebeuren? Of minister van Justitie misschien? Ik zou denken dat men zich goed moet laten voorlichten over waar we het nu precies hebben. Want we merken, het is gewoon een heel technisch product. Mm -hmm. Het is heel riskant. En als de politiek besluit van, ja luister, we zien toch dat dit een dermate riskant product is voor de particuliere belegger. Daar moet misschien wel een streep doorheen. Ja, nou, dat lijkt mij goed nieuws. Uh, nog even naar meneer Bill. Heeft, uh, hebben we nog goed nieuws voor hem? Kunt u nog wat voor hem? Ja, hij gaat naar de rechter met, uh, met zijn zaak. Hij heeft uh, de tegenpartij aansprakelijk gesteld. Daar is, is een reactie op gekomen. Uh, het komt erop neer dat hij zegt... ik ga geen uh, zaakjes doen met, uh, met partijen die hij ziet als een criminele organisatie. Dat is duidelijke taal. Hij gaat vol overtuiging uh, naar de rechter in Amsterdam. Uh, die en wat denkt u? Als, je, als er vijf uh, duidelijke uitspraken liggen waarbij rechters zeggen... dit type contract en de hele gang van zaken deugt gewoon niet... contracten zijn ongeldig, uh, dan denk ik dat hij een goede kans maakt. Maar de, krijgt hij de... dan uh, zijn 500.000 uh, euro terug op ja, het deel? Ja, uh, dan moeten we nog een, een half uur door met de uitzending. Ik kan u vertellen, er, er is in Nicosia in Cyprus gisteren uh, bekend geworden... dat er al beslagen zijn afgewikkeld. en uh, he, Dat noemen we de executiefase. Ja. Dus dan zitten we in de stap van een deurwaarde die echt langs gaat bij een bank in Cyprus... Ah. om echt geld af te romen. Uh, dus als het moet, dan moet die stap worden gezet. Daarnaast worden er ook heel veel contact gelegd om te onderhandelen. Maar meneer Bill was heel duidelijk. Ik doe geen zaken met dit soort partijen. Ik wil gewoon die uitspraak van de rechter. Wij blijven het volgen. Mag ik u danken voor uw komst?